Karibu msikizaji wa Radio Afrika, karibu msikizaji wa Radio Afrika ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi cha usiku wa mahaba. Kipindi hiki kinarusha kila siku ya Jumatatu saa tano hadi saa sita hivi na inarudiwa Jumatano vile vile. Na siku hii leo msikizaji kwa kipindi hiki nakotea mada inayosema maudhi ndani ya ndoa, maudhi ndani ya ndoa. Wa uwe uko ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa lakini uko kwenye mahusiano ya kimapenzi mada hii itakugusa la kwanza kubwa ambalo ningependa kulizungumza uh, kwenye mada hii ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana sana kila mmoja ajue wajibu wake ni nini ili aweze kuwa mpenzi toshelevu kwa mtu aliye naye labda nikuulize msikizaji wa Dolphi Afrika wewe wajibu wako ni nini kwa mpenzi wako Je, yeah, itendo la ndoa tu peke yake? Na kama sio tendo la ndoa peke yake, je, yeah, ni pesa peke yake kumpa pesa mpenzi wako? Na kama sio pesa na tendo la ndoa, nini tena kinaongezeka? Kikubwa ambacho ni cha msingi sana unapaswa ukizingatie ndugu msikizaji katika mahusiano yako mapenzi, ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza ukafurahia uhusiano uliomo. Furaha yako ndio kigezo muhimu sana cha kufahamu kwamba kweli mimi ni kwenye uhusiano sahihi uhusiano ambao unachangia katika kusababisha mimi nione maana na thamani ya kuendelea kuishi ni rahisi sana kudanganya watu wengine kwamba na gari na hela nyingi mume wangu ana hela nyingi mpenzi wangu ni mzuri ana sura nzuri mke wangu ana sura nzuri tunaishi maisha mazuri na nina nini watu wa nje ni rahisi sana kuona kwamba hawa watu kweli wanaishi vizuri lakini moyoni mwako unaweza kujidanganya unaweza kuwa na mume mzuri ukawa na mke mzuri ukawa na hela nyingi lakini kama huna furaha ndani ya moyo wako uwezi kujidanganya utadanganya watu wengine kwa kuvaa vizuri sana simu ya bei mbaya watu tuenda shule ya bei mbaya mna nyumba ya ghorofa utadanganya wengine lakini kama huna furaha ndani ya moyo wako hayo yote yanakuwa sifuri ni jambo la msingi ufahamu kwamba mpenzi uliye naye angependa aishi maisha ya furaha zaidi kuliko ilivyo sasa hivi na kama unaliamini hilo ni njia gani unazitumia kumsaidia mpenzi wako ajisikie furaha zaidi kuwa na wewe ni vitu gani ambavyo unavifanya kuchangia kuweza kuwa na furaha kubwa katika mahusiano yako nilikuwa nafanya maandalizi ya mada ambayo nimeweka kwenye na, na kwenye YouTube inayosema E, uh, usaliti wa kike na hamu ya tendo la ndoa za wanaume katika tafiti ya mada hiyo mwanamke mmoja akasema kwamba mimi na saliti sio kwa sababu mke wangu mume wangu ananikosea au vipi na saliti kwa sababu natafuta utamu mwingi zaidi wakizunguka sema kwamba i'm looking for variety yani vitu tofauti tofauti natafuta utamu zaidi utamu tofauti Yeah. Unaweza kuona jinsi gani huyo dana anazungumza kitu ambacho of course kinawagusa watu wengi sana. Mtu anaposaliti anatafuta nini huko nje? Ana mke amemtulipia mahali, ana mume amemkubali mbele ya mbele ya mbe, mbe, kanisa au ya msikiti whatever it is. Lakini ana saliti. Je, yeah, anafurahia kusaliti? Unaambia? Mtu anapoanza kusaliti, sawa, anapoanza kumsaliti mume wake, anapoanza kumsaliti mke wake, mara nyingi anakosa amani kwa sababu ni mambo ya kuficha ficha, hutaki kugunduliwe. <laughs> Na unapofanya kitu ambacho sehemu kubwa unakificha maji kitu cha kizuri unakionea aibu usingependa dunia ijue kwamba unamsaliti mke wako usingependa dunia ijue kwamba unamsaliti mume wako kwa unafanya mambo ya siri unaweka password kwenye simu yako utaki mke wako ashike simu utaki mume wako ashike simu kwa nini kwa sababu unajua kwamba akigundua atakosa raha akikosa raha atakasirika akikasirika anaweza kukuacha anakuacha kwa sababu hataki kuendelea kuishi maisha yasiyo kwa na amani yasiyo kwa na raha. Kwa hiyo watu wanapoachana ni statement. Sawa? So, watu wanapoachana wao kwenye uchumba au sio uchumba ni, 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 ni statement. Yaani mtu anasema kwamba umekuwa unanikosesha raha ndio maana nimekuacha. Unapona mpenzi wako amekubadilikia na anaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu tambua kwamba ameona kwamba uchangii furaha yake kwa kiwango kikubwa kama anavyohitaji yeye na aidha ametafuta mtu mwingine kwa hiyo mabadiliko yote mabaya yanayosababisha ukoseraha kwenye uhusiano uliomo 
ni kwa sababu huyu mtu amekutana na maudhi ya aina fulani fulani katika kona tofauti tofauti. Kwa kuna vitu na muudhi, ni vitu vidogo vidogo. Unajua maudhi ni tofauti na yale makosa makubwa sio yamesaliti. Maudhi ni vitu vidogo vidogo. Sawa. Maudhi ni vitu vidogo vidogo. Wazungu wanaita annoyance. Unamwanui mtu. Sawa. Sasa sawa mtu amekaa, ametulia labda anasoma, wewe unaanza kumfinyafinya. Sawa, unamwanui, unamuudhi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaingia ndani ya akili sio vikubwa sana lakini uchafu kwa mfano ni maudhi. Mhm, mzee ana anangua anatupa tupa tu ovyo vitu hakuna hakuna organization yote ni maudhi. Ni vitu ndogo ndogo. Kuna maudhi. Sasa so, nakwambia ndugu msikizaje, napenda nikwambie ndugu msikizaje ni hivi. Usipokuwa mwangalifu katika mahusiano uliomo. Yale mambo madogo madogo, maudhi madogo madogo yatachangia kuharibu uhusiano wako. Naomba unisikilize. Moja unaweza ukamuudhi mpenzi wako kwa sababu wewe hujui kutumia ulimi wako vizuri ulimi wako unaweza ukakupunza unajua mahusiano yanaanza katika hali ya maongezi mnaongea 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 lakini wewe unaweza kwa ukaongea vitu ambavyo vinaweza kukuponza kwa hiyo ni muhimu sana uwe makini katika maongezi yako usije ukaongea vitu ambavyo si vya msingi kwa mfano mmoja na kuna watu huwa wanawatumia uh, video clips na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanamke au jinsi ya kumwandaa mwanaume. Kwa hiyo unaona video ambayo unaona mwanamke anamwandaa mwanaume au mwanaume anamwandaa mwanamke katika maeneo mbali mbali. Kuna video clips kama sita na majarida mawili. Kwa hiyo kuna vitu kuna kifurushi ya watu nani. Sasa kuna mtu amenilipa hela yake shilingi kumi sawa? Alafu nimechelewa kumtumia anaanza na kusema kwamba wewe nimekutumia la yangu unaona nataka kuletea uhuni si nina nini tumia hivyo video unaona nimechelewa tu sio kama sina nia kumtapeli jina langu ni kubwa sana kuliko shilingi 10000 sawa sawa lakini anaanza anaanza baadaye unamwambia sasa ndio unanitukana rafiki yako anasema sio samani sikuwa nakutukana ne unaona hizo kitu mara nyingi au mwingine ngoja nikukupeje maudhi yalivyo sawa mwingine amelipa shilingi 10000 sawa amelipa shilingi 10000 lakini anataka mtumie saa hiyo hiyo sawa anaona anakunyesha ana, hiyo hiyo anakupiga simu vipi bado bado yatuma kidogo bado bado yapina bado yatuma kidogo lapina bado bado yatuma unaweza kuona kadhalika unaweza kumwambia mke wako kwa mfano bado ujifanye hivi bado uweze kufahamu mazingira yake kwa nini amechelewa kufanya alichofanya hujui huyu mzee labda ana foreign ya wateja hujui labda alipata wageni ndio maana amechelewa kupika hujui labda kuna dharura fulani ilijitokeza kabla ya kuuliza imekuaje unaanza kusema imekuaje kwa nini wewe mvivu sijui nini wewe mvivu au mwingine akaniambiaje akaniambia nasema vau uaminifu wewe unasema nasema vau uaminifu sijui nini vau uajibikaji vau uaminifu na nani nikamwambia sasa ndo mbona mbaya sana tusi si si ya kudhulumu na sina mpango wa kudhulumu vitu kama hivyo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unavyotumia lugha yako maneno yako kauli yako unavyoitoa kwa watu inaweza kupewa tafsiri mbaya alafu mtu akaanza kubadilikia tafsiri aliyoitoa ndivyo alivyo kama mtu ana mdomo mbaya mchafu namna hii isi kitu kidogo kwa hiyo mtu aliponiambia katika maisha sana hivi ndio huyu anataka video mapeni tendo andoa hata ungekuwa bingwa kiasi gani sio peke yake na ushikilia uhusiano unaweza kuwa mtamu sana kwa tendo andoa lakini sio peke yake mfano mmoja mshe mtu hapa atakusaidia kaka mmoja ananitumia message anambia daktar na wapenzi wawili mmoja ni mzuri sana wa sura na tabia zake nzuri sana sawa lakini hajui mapenzi ya kitandani hajui kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili ya kushikashika ili afaite ndio hajui. hajui kiuno chake hajui kukata kimeota kutu sawa hajui lakini mwingine anajua mapenzi ya kitandani kweli kweli lakini ana hasira ana hasira unaweza kuona jinsi gani Yaani mtu anajikuta kwa njia ya panda, amewapenda watu wawili lakini anashindwa kuelewa jupi ni bora zaidi. Na hapo ndipo unapoanzia mchepuko. Ameona ameona maudhi ya aina fulani. Kwa hiyo maudhi inaweza kuwa ni kitu ambacho unakifanya au kitu ambacho ukifanya. Sawa? Kwa mfano mtu msahaulifu. Kitu kidogo tu anasema amesahau. Kitu kidogo nimesahau. Yaani unamwambia kitu, akwambia nimesahau. Hayo ni maudhi umemwambia kitu akifanye lakini anasema amesahau ni maudhi upokeaji wa simu mtu anapiga simu anasubiri upokee upokee ni maudhi mtu anapiga simu inaita mpaka inakata upokee haya ni maudhi sasa uwezi ukaona jinsi gani hayo yanaweza kuchangia kumbadilisha mpenzi wako sababu unaposhinda kupokea simu kwa wakati unaposhinda kwa 
kusamini muda mmekubaliana saa tano unakuja muda wote kule mmekubaliana mfanye kitu fulani ufanye sawa taratibu unatengeneza picha ya wewe kuonekana mbaya waswahili wanasema hivi haba na haba hujaza kibaba zama kidogo kidogo kinajaza kitu mwingine akasema bandua bandua humaliza gogo yani unachukua kipande kipande paka gogo linafutika kwa hiyo una mtu anaweza kuwa anakupenda lakini kwa maovu madogo madogo unayofanya unabandua kidogo kidogo unabandua paka mapenzi yanaisha kabisa unakuta mtu anakuwa mkali anakuchukia kama sio yeye aliyekuwa anakuchekea chekea mara kwa mara kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani inahitajika umakini wa hali ya juu sana mfano unamwambia mtu bana swala lako ni la usafi wewe unaoga mara kwa mara ndio kusikia una harufu ya kikwapo unamwambia bala moja anatarajia urudie tena kumwambia weka kichwani unajua mtu mwingine anajisikia vibaya kuambia ukweli ambao ni unaumiza eh na no. mwingine anajisikia vibaya kuambia ukweli unaumiza kwa sababu inakuwa ni maovu kwa sababu anajua anapaswa kukuambia lakini hataki kuambia kwa sababu unaona ni mtu mzima kwa nini umeshindwa kufanya mabadiliko haya ni mambo ambayo watu wengi wana zembea na ndio maana mahusiano mengi yamejaa michepuko nakuta na kesi nyingi sana wanawake kwa wanaume wanalamika wapenzi wao na saliti mtu anaposaliti anatafuta afuu ya inafanya mkataji ndio kuna wengine ni wajinga tu wana saliti kwa sababu ya matatizo yao wao wenyewe sawa ndio ya, yani matatizo yao wenyewe na yao mwanao tu kusaliti lakini all in all ni jambo la msingi ufahamu kwamba yale mambo madogo madogo ambayo unapunguzia yanaweza kusababisha shida kubwa kwenye uhusiano wako Tumfikiria mtu miezi sita, miezi mitatu, mwezi mzima hajafanya sasa ndoa na mke wake. Anajisikia, ah, ajisikie hamu na mke wake kabisa japokuwa wanalala uchi. Yeye anajisikia hamu kabisa na mke wake. Kale ana hamu kwa nini? Kuna vitu maele maudhi madogo madogo, sawa hata mwanamke vile ana hamu kabisa na mume wake. Ana hamu. Lakini huyo anasema mtu fulani mwanaume mwingine akinigusa, yani na mwili unasisimka. Huyu huyu anasema sina hamu kabisa na mume wangu. Lakini mwanaume mwingine akinigusa tu mwili unasisimka kwa nini nini maudhi yanaingia kwenye akili na kuziba eneo ambalo napaswa mtu afahie mahusiano alionayo akili yako mtazamaji akili yako msikilizaji wa Radio Free Africa sawa ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala kwa Kiingereza wanaita conscious unaamua niende chooni unaamua nipige simu unaamua ni seme kitu fulani lakini una sehemu ya pili ambayo uweze kuitawala inaitwa subconscious. Sehemu hiyo inaweka rekodi ya mambo mengi sana. Mingine yanakuja mpaka kwenye ndoto. Sawa? Kwa sehemu hii ambayo uweze kuitawala ndio yale maudhi yanakaa. Kwa hiyo yanapokaa yanakandamiza mishipa ya fahamu ambayo ingemfanya mtu ajisikie vizuri kuhusu wewe. Ajisikie hamu kufanya mapenzi na wewe. Ajisikie hamu kutoka outing na wewe. Ajisikie hamu na kukusifia wewe kwa watu wengine. Kwa ina kalimiza, unashangaa mtu mwanzoni alikuwa anakuja anakuchangamkia, anakutamkia mara kwa mara na kupenda mke wangu, na kupenda mume wangu. Oh, anakusifia mara kwa mara. Unakuta hayo yote yameisha. Yameenda wapi? Yamefunikwa na maudhi. Ya aina mbali mbali yamefunikwa. Yesu kaona, inakuwa ni vigumu mtu kukutamkia na kupenda mke wangu. Inakuwa ni vigumu kumtamkia mtu na kupenda mume wangu. Inakuwa ni vigumu kwa sababu yamekandamizwa. Na maudhi madogo madogo sikani wa Radio Free Africa na wale ambao wananisikiza kwenye YouTube jambo la msingi ambalo unapaswa kulifanya katika mahusiano yako ili mahusiano yako yajaye furaha namba moja, tambua kwamba unayo kazi sio kitu rahisi kwa huyu mtu ni tofauti na wewe ana mitazamo tofauti na wewe ana imani tofauti na wewe sio rahisi la kwanza tambua kwamba sio rahisi kudumisha furaha kwenye mahusiano inahitaji kazi Bwana Yesu akawaambia wanafunzi wake mtu asipojikana nafsi yake na kubeba msalaba hawezi kuwa mwanafunzi wangu hanistahili hafai hawezi kuwa rafiki yangu mtu asipojikana nafsi yake kwa kuna kipengele cha wewe kujikana nafsi yako ili mwenzio afurahi kuna kipengele cha wewe kujitoa mwanga kwa ajili yako ili mwenzio afurahi yes kujisikia raha ni jambo la msingi sana lakini cha msingi ni kwamba mara nyingine unajikuta mtu mmoja anakuwa anaelemewa yeye siku zote ndio anayemwambia mwenzie nakupenda yeye siku zote ndio anayeanzisha tendo la ndoa hasa wanawake wanategea sana wanaume sawa wanawake wanategea sana wanaume mwanaume naye anapenda ajisikie kwamba naye anahitajika 
kwamba na yeye at ana utamu ambao wewe unauhitaji sasa anapoona umuhitaji anajisikia vibaya anajisikia mpweke anatafuta mchepuko unao mchekea chekea tuona mwanamke anamchekea chekea naomba omba vocha sisi na nini naomba sisi 500 ya soda na nini huyo huyo anamwegemea akisha mwegemea akikutana na mwanaume mwanamke anayejua maeneo ya kuyashika ya mwanaume anaona kwamba wewe hujui jinsi gani ya kushika korodani za mwanaume wao juzi unashikwaje unashika korodani kama umeshika vitunguu itakula kwako Eh, itakula kwako sawa mwanzi anajua kushika korodani vizuri sana wewe ujui kama korodani zina umuhimu ujui unayaona tu kama kama ni nani ni, 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 ni vitunguu vimekaa tu kwenye se, chini ya ume havina kazi vina kazi yake vina sehemu yake katika kumnogesha mwanaume ndio kuna maeneo mbalimbali kwa hiyo lazima ujiongeze unafanya bidii sawa bidii ya kuhakikisha kwamba mwenzio anaiona thamani yako wewe kwake Yaani anaona umuhimu wako wewe kuwemo kwenye maisha yake. Ndio maana mtu anamwacha mwenzake, hajisikii vibaya. Kukuacha, hajisikii kwa sababu hiyo ni thamani yako. Hakuna mtu ambaye anaacha kitu chenye thamani. Na huwezi ukathaminiwa kama huna maneno mazuri. Humhudumii mpenzi wako. Huonyeshi unamjali mpenzi wako. Huonyeshi unamkumbuka mpenzi wako mara kwa mara umchekesi chekesi vitu kama mtumnuliza wadi hamna outing umsifi sifi vitu kama hivyo thamani yako itaonekana wapi thamani itaonekana kwa hiyo uwezi ukathaminiwa kwa vitu ambavyo huna uwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo huna katika tafiti ya mara ile ambayo nimeweka uh, kwenye youtube inasema kwamba usaliti na hamu uh, usaliti wa kike na hamu ya tendo la ndoa ya wanaume dada mmoja anasema kidogo nikimsaliti mwao kidogo kidogo tu kidogo kidogo tu na nilikuwa niko mbali ni mikoa tofauti. Kidogo ninge msaliti mume wangu. Yaani ilibaki kidogo sana. Lakini nilipokumbuka uzuri wa mume wangu mambo anayonifanyia mume wangu nikaona no, hivi nitamwangalia nitamwangalia mume wangu usoni nikimsaliti. Asema hiyo akaamua ku putel ya pote. Kama tunielewa vibaya mume wangu putel ya pote. Lakini sema ilibaki kidogo tu. Nasema mwili uko umeshaanza kusimka mimi nataka na mimi nataka. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ili mpenzi wako akumbuke mazuri yako na kukuthamini na apende kuendelea kuwa na wewe na apende kuwa karibu na wewe lazima uone vitu sasa kama una maudhi kwa sehemu kubwa ndio ile bandua bandua umaliza gogo taratibu upendo wote uliokuwa nao unaisha hiyo haipaswi kuwa msikaji hii nimetumia dakika saba kwenye mada hii hii ni Radio Free Africa tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu tafadhali sana kwa wale wasikilizaji wetu hapa ndio hapa namba yangu ya simu na ungependa kuongea na mimi ya kesho lakini namba yangu ya simu nitaitoa sio kwa sababu ya maswali ambayo nitakao nitumia sasa hivi niweza kujibu na maswali ambayo nimeandika kutoka katika pindi cha cha wiki iliyopita kwa hiyo nitayasoma hayo na kuyajibu kwa hiyo zingatia kwamba majibu nitakuwa natakayo kuwa nayatoa yanaweza kuwa ni majibu yako wewe vile vile kwa hiyo kabla hujatuma maswali sikiliza sikiliza mas, majibu nitakuwa unayatoa yaangalie kwa makini sana maswali kwa nini ninafanya hivi mas, kuna maswali mengine ya kawaida sana oh mpenzi wangu anipigii simu kama zamani nikimpigia simu zangu apokei okay. daktari huyu mtu ananipenda msahau anachukua nafasi ya maswali mengine ambayo ni ya msingi sawa kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini majibu nao yajibu ya, ya tafakari yatakuwa ni sehemu ya majibu yako na wewe vile vile namba zangu za simu in case kama utasinzia sababu ni usiku saa hizi ni saa tano na Eh, namba zangu ni, hi, ni hizi ifuatazo sasa kama daktari wa Radio Afrika au daktari usiku wa mahaba itakusaidia ni daktari Paul Mwaipopo uh, kwa muda mrefu nilikuwa natumia jina la Paul Nelson lakini ni watazamaji wangu wa, wa YouTube ambao wa channel yangu inabeba jina la Paul Mwaipopo wamemkona uh, niita daktari Mwaipopo ni wewe eh na naona kwamba inafaa kwa sababu vitu vyangu vyote kwa jina la Paul Nelson namba zangu za simu ni hizi ifuatazo 0754 99994 nitarudia 0754399994 narudia mara mwisho msikilizaji wa Radio Africa kwa wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube namba hiyo nitaandika pale chini kwenye hii video namba ni 0754399994 Tafadhali zingatia kama unatuma swali lako kesho na nipenda ufahamu umri wako kama wewe ni mwanamke niambie mimi ni mwanamke kama wewe ni mwanaume nifahamu wewe ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako una muda gani na sawa kwa hiyo nipenda nifahamu na nisaidie kufahamu mazingira ya kesi unayoileta kwangu
kama ni mwanamke niambie ni mwanamke kama ni mwanaume niambie ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako na muda gani sihitaji kufahamu uko wapi na nina hiyo sio muhimu lakini hayo ni mambo ya msingi ambayo ningependa niyafahamu na kama utakaviona maswali nitakuwa nayajibu wala mtu akisema sijui niko kondoa wapi na nini na nini wala siwasiliangalizi silipi kipaombe naweza hata nikariruka naomba niingie kwenye swali la kwanza